ഹലോ വെൽക്കം എവറി വൺ ഐ മക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോത്തെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന കോഴ്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ബെസ്റ്റ് കോളേജസ് പാക്കേജ് ജോബ്സ് ആൻഡ് സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി സി എനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും സോ ആദ്യം നമുക്ക് അറിയുന്നത് ബി സി ആരൊക്കെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഒരു സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള സ്റ്റുഡന്റിനും ബി സിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആസ് വെൽ മൂന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള സ്റ്റുഡന്റ്സിനും ബി സിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇപ്പൊ ബി സി ആരൊക്കെ എടുക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഐ ഐ ഐ ഐ ടിയിൽ ബി ടെക്കിൽ സീറ്റ് കിട്ടാത്ത ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ബി സി എൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതേപോലെ കോമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസില് വേറെ സ്ട്രീം സ്റ്റുഡൻസിന് തിരിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ബി സി എ സോ ആക്ച്വലി ബി സി എയുടെ കോഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷമാണ് ആൻഡ് അതിന്റെ ഫീസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ടു സിക്സ് ലാക്സ് വരെ വരും സോ ഇത് കോളേജ് ടു കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഫർ ആണ് ഒരു നല്ല റാങ്ക് ഉള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഫീസ് ഹൈ ആയിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫീസ് ആയിരിക്കും സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സും ആൻഡ് മാക്സിമം അപ് ടു സിക്സ് ലാക്സ് വരെ പോകും സോ അതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ട്വൽത്ത് പാസ് ഔട്ട് ആയിരിക്കണം വിത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് അതിനുശേഷം മാത്സ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിരിക്കണം സോ മാത്സ് അത് കമ്പൽസറി അല്ല ചില കോളേജസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇല്ലാതെ അഡ്മിഷൻ തരാറുണ്ട് സോ ആ കോഴ്സിന് വേണ്ടത്ര മാത്തമാറ്റിക്സ് അവർ ആ മൂന്ന് വർഷത്തെ ആ ഡ്യൂറേഷന്റെ തന്നെ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇനി അടുത്തത് അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സോ ഡയറക്ട് അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടാവും എൻട്രൻസ് ബേസ്ഡിൽ ഇന്റർവ്യൂ ആൻഡ് അതിനുശേഷം ലേറ്റർ ലെറ്ററി സോ ഡയറക്ട് അഡ്മിഷനിൽ ബി ഐ ടി മെർസ അമിതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സോ ഡയറക്ട് അഡ്മിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ട്വൽത്തിലെ പെർസെന്റേജ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും ആൻഡ് അതിനുശേഷം എൻട്രൻസ് ബേസ് സോ ഈ കോളേജ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ ഒക്കെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾ ആ എൻട്രൻസ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും സോ ഏതൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ സിംബിയോസിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സോ ഇതൊക്കെയാണ് എൻട്രൻസ് ബേസ്ഡ് എക്സാംസ് നടത്തുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് കോളേജസ് ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഇന്റർവ്യൂ ബേസ്ഡിലും അഡ്മിഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോളേജസ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്രിസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബാംഗ്ലൂർ ഒരു നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ലേറ്റർ എൻട്രി അതിനു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബി സി എയിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിലും ജോയിൻ ചെയ്യാം അതായത് അതിനും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൽത്ത് പാസ് ഔട്ട് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ് സിക്സ് മന്ത്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ ടി അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കാതെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അഡ്മിഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ പി യു അതായത് ലവ്ലി പ്രൊഫഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ പേരാണ് ഇനി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കിട്ടും സോ ഞാൻ അതിന്റെ മേലത്തെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഫോർ യോർ റെഫറൻസ് ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് അതാണ് ക്രിസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബാംഗ്ലൂർ മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് സിംബിയോസിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റഡി ആൻഡ് റിസർച്ച് പ്രസിഡൻസി കോളേജ് ആൻഡ് ഡി എ വി കോളേജ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് കോളേജസ് സോ ഇനി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നു സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ ഫീസ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആൻഡ് അഡ്മിഷൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബി സി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അതിന്റെ സാലറി സ്ട്രക്ചർ ഓർ സാലറി എത്ര കിട്ടാമെന്നാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ട് അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ആരെങ്കിലും ബി സി ചെയ്യേണ്ട ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചെയ്യോ ബി ടെക് ചെയ്യോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ദ കാരണം ഏതൊരു കോഴ്സും മോശമല്ല ഏതൊരു കോഴ്സും ബെസ്റ്റ് അല്ല സോ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും
ചെറിയ ചെറിയ ഐ ടി കമ്പനീസ് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇടയിൽ സാലറി കിട്ടുള്ളൂ ലോ സാലറി ആയിരിക്കും ആൻഡ് വൺ ഓർ ടു ഇയർ ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡ് ബൈ മീ സോ പർട്ടിക്കുലർലി ഈ സെക്ഷൻ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആൻഡ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഫ്രീ ലാൻസിങ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ലാൻസിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാം കൂടെ തന്നെ സോ ഇത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ ടൈം ജോബ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല യു കൻ ക്യാരി ഔട്ട് ആസ് എൻ ഹോബി സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഹോബി ആയിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ലാൻസിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ നിറയെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഫൈബർ ഡോട്ട് കോം അപ് വർക്ക് ഫ്രീ ലാൻസർ ഡോട്ട് കോം പീപ്പിൾ പെർ അവർ സോ അങ്ങനെ കുറെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോ അവിടെ നിങ്ങൾ യു ഐ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള പ്രോജക്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാം സോ ഇറ്റ്സ് It can be carried out as a hobby. ഞാൻ വീണ്ടും പറയണം ഇതൊരു പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്തു പോവാ പക്ഷെ ഫുൾ ടൈം പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അതിനുശേഷം സോ പെർട്ടിക്കുലർലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരുപാട് ഷോർട്ടേജ് ആണ് ഗുഡ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരുപാട് ഷോർട്ടേജസ് ആണ് സോ അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഗവൺമെന്റ് ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് പോവാം ഗവൺമെന്റിലെ സ്കൂളിലെ ഒരു ടീച്ചർ ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി ബി എഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാണ് അതേപോലെ കോളേജിൽ പോകണമെങ്കിൽ നെറ്റ് ഇ പി ജി സോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കോച്ചിങ് സെന്റർ ജോയിൻ ചെയ്യാം കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവിടെ പഠിപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം ആൻഡ് അതിനുശേഷം യാ എം സി എ സോ എം സി എ നിംസെറ്റ് ബി എച്ച് യു ജെ എൻ യു ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ എക്സാം എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് എം സി എന് ജോയിൻ ചെയ്യാം സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരുപാട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം സോ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി സി എ ആരാ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ബി ടെക്കിൽ അതായത് ഐ ഐ ടി ബി ടെക്കിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് മാക്സിമം ഇന്ത്യയിൽ ബി സി എ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ ബി സി എ പ്ലസ് എം സി എസ് ഇക്വൽ ടു ഒരു ബി ടെക് സോ ഒരു ബി ടെക് സ്റ്റുഡന്റിന് എത്രത്തോളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഒരു എം സി എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസിനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കുറെ പേർക്ക് എം ബി എ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ക്യാറ്റിന്റെ എക്സാം എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് എം ബി എ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫൈനൽ മോസ്റ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും തന്നെ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ജോബ് പ്ലസ് ഡിഗ്രി സോ ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റൈറ്റ് സോ ജോബിയുടെ കൂടെ ഡിഗ്രി അതായത് വിപ്രോയുടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് സോ അതിൽ ജോബ് പ്ലസ് എം ടെക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് കോളേജിൽ എം ടെക് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് സോ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ബി സി എ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എം ടെക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ വളരെ ചെറിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫീസ് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആവും സോ നമ്മളുടെ ചിലവർക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ വിപ്രോ അതായത് വിപ്രോ ഒരു കമ്പനിയാണ് ഐ ടി കമ്പനിയാണ് സോ അതിൽ ജോബ് പ്ലസ് എം ടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അത് എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബിറ്റ്സ് ബിലാനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർ ഇയർ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിനുശേഷം അത് നിങ്ങളുടെ പാർഷ്യൽ എക്സ്പോഷർ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തരും ഓരോ വീക്കെൻഡ് അവർ ക്ലാസ്സസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എം ടെക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലാസ്സസ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ആൻഡ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സാലറി പാക്കേജ് വെച്ചാൽ സെവൻ ടു നയൻ ലാക്സ് വരെ ഇൻക്രീസ് ആവും സോ ഇറ്റ്സ് യൂജ് ആൻഡ് അതിനുശേഷം ടി സി എസ് ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ് അതിന് ഇഗ്നൈറ്റ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ അവർ ജോബ് പ്ലസ് എം സി എ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഫ്രം ശാസ്ത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതും ഒരു നല്ല പാക്കേജ് ആണ് സോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ബി സി എന്ന ശേഷം ജോബ് ചെയ്തേ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇതുപോലെ കമ്പനീസിന്റെ നിറയെ സ്കീംസ് ഉണ്ടാവും സോ ബി സി എന്ന ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ജോബ് പ്ലസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന ഫീൽഡിലേക്ക് പോവാം സോ ഇറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പിന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഞാൻ ഇതൊരിക്കലും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യില്ല ആൻഡ് ഫ്രീ ലാൻസിങ് പ്രോഗ്രാമും ഞാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഇതൊരു ഫുൾ ടൈം കോഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹോബി ആയിട്ട് പാർട്ട് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പിന്
And my dear friends, if you are not subscribed to our channel, subscribe to our channel and like our channel. Because we are not subscribed to our channel, we will not subscribe to our channel. So, if you are interested in this video, put it in the comment box. And so, we will reach 1000 subscribers to our channel. We will have a proper course in this channel. We will have Java and C++. Because now, we will have a few people. Karena itu, nama kita family ceria family, jadi I think 690, atau yang lalu nama kita subscribers ni friend. So, ni kalau kita marakah deh channel subscribe ya. So, future lalu nama kita Java, C++, angin ni korang technical subjects um, ini channel lalu nama kita available lagi. So, don't forget to subscribe and and ada yang boleh e-course akan dengan freely available lagi. Ni ada lebih jadi subscription segala yang lalu umno unda bilah. It's free for you. Karena itu YouTube lalu nama available lagi. And entertain dengan video ni kan? Comment boxes for you and I think saya hendak cover itu, but anda ini betul betul je anda, dengan kerja anda ini clarification ada, ada ini course yang anda kaya pergi kiam mana, anda kena sana cila doubt sahaja ni, anda kena ni ada marak kah, ada comment box itu juga, anda pada, awal tu anda explain cia, pergi ane, anda comment sila, anda dengan kerja diri cia reply dera, ni lengan ada satu video cia, anda mungkin tahu ni, will make a video soon, so stay tuned and keep supporting, so thank you for watching, till we meet on interesting and informative video, till that take care and bye, jai hind.